Tervetuloa Every Pie Countsin toiseen jaksoon. Kyseessä on siis Meri X-päivä, eli joukkueet ovat valitsemillaan merialueilla. Ensimmäisen jakson päätteeksi kilpailutilanne näyttää tältä. Rapala ja Gator kärjessä kahdella pisteellä. Gatorilla kaksi kalaa Big Fiveissa ja Rapalalla, Abulla, Daivalla ja Skandinavian täkkelillä yhdet. Rapalalla on tällä hetkellä määräpiste hallussa yhdellä toista hauella. Pienen tauon jälkeen kilpailijat siirtyvät takaisin kalapaikoilleen. Käydään kilpailun joukkueet vielä läpi. Team Schwarzonker Garmin, Jani Haavisto ja Tomi Tikkanen. Team Abu Garcia, Antti Heinonen ja Jani Karonen. Team Daiva, Ville-Matti Blomqvist ja Matias Aho. Team Rapala, Ville Lohi ja Aapo Kettunen. Team Gator, Mika Mujunen ja Aleksandr Lekseen. Team Scandinavian Tackle, Veikka Kauhanen ja Aku Häyrynen. Tämän vuoden Every Pie Countsin tarjoaa pääsponsorimme Happy Angler. Revolution Race. Mercury. Kuivaliha Kundi. BKK, Nokko sekä Brumarv Gord. Me ollaan Team Daiva Skandinaavia ja tervetuloa kakkosjaksoon. Tervetuloa Every Pike Countsin kakkosjaksoon. Me lähdetään nyt ongelle jälleen kerran. Tota, lähdetään parantamaan meidän tulosta. Aika tasasta on, että ei ole kukaan saanut mitään ihmeellistä. Että ei ole mitään hätää, voi vielä pärjätä. Mitä tahansa voi sa sattua. Jep. Lähdetään varmaan ekana nyt vaihettiin vähän paikkatyyppiä ja nyt ollaan vähän ulompana. Ulompanaa mitä ekassa jaksossa ja, ja, ja meillä on kuitenkin kaikki kortilla olevat kalat on alle 80 senttisiä, että, että niitä lähdetään nyt karsimaan pois sieltä. Että yli 80 senttisiä pitää saada kyllä, että, että niin kuin saata sitten mahdollisesti niitä pisteitä. Tei, otetaan ekat heitot. No niin, let's no. go. So, episode 2. We have changed spot now, and uh, I never fished here before, but you have. I have. It's a similar spot like th that we fished on day one, but this is even a mooring, uh, like enclosed bay. We had good pre-fishing here, so let's see what happens. Uh, it's a lot of bream, uh, that I can tell you. All right, let's, con let's start. I saw a lot of bream. Tervetuloa Every Pike Countsin toiseen jaksoon. Nyt suunnattiin tota, vähän ulommas. Tuossa ensimmäisessä jaksossa oltiin tuolla enemmän sisällä ja tota, sieltä tuli pienempiä kaloja. 11 kappaletta niitä taisi tulla ylös ja tota, nyt lähdettiin sitten vähän ulommas katsomaan, että löytyisikö täältä, täältä isompaa kalaa. Näin ja. tulee hauke. Ja tuosta. Oh. <laughs> Sä, <sehän lähti. laughs> nyt ollaan valmiina uudessa paikassa. Tervetuloa jaksoon kaksi. Every Pike Counts, kolmas tuotantokausi. Tää on niin kun, missä me nyt ollaan tää paikka. Tää on tämmönen niin sanottu B-luokan paikka. Että on hyvä kokeilla ennen kuin me mennään tonne Lahteen sisään. Onko tähän valunut tähän niin ulkoreunaan, niin sanotusti tähän selän ääreen kaloja tuot Lahdesta ja yllättävän kirkas vesi on ja 
Ja, ja mulla on vähän semmonen fiilis, että ne kalat on siellä lahdessa, mutta tällainen, tällainen tynkähenikko tässä ulkoreunassa on hyvä testata ja kokeilla, tutkia, että onko ne kalat, onko osa tullut tänne niin sanotusti ulkopuolelle syönnöstämään kudun jälkeen vai ei. Ja nyt aika nopeasti tuntuu siltä, että kalat on lahdessa. On kylmä vesi, onko se 12-13 ollut Nyt on tässä? 13.4. Joo, joo. On, on. Ja kyl, kylmä vesi tosiaan täällä. Et se vähän, vähän vaikuttaa siltä, että kala on vielä niinku siellä aika lähellä niitä kutupaikkoja tuolla Lahden sisällä. Ja kokeillaan tää aika nopealla temmolla tästä tää tynkähenikko ja mennään sitten niinku Lahden peruukalle. Vittu, kävi lyömässä. Taas pyrstöä. Kolmas pyrstö jo tähän. Uudesta. Ei näyttäytyä. Vittu. Sama pyrstö. Melkein pääskin rausana, mutta on siinä. Kun hauet vain räpsivät pyrstöjä, kannattaa vieheen kokoa pienentää. Eli niin sanotusti downsizeta. Parantaa se vähän. Yö. Kyllä se downsize as kannatti. Joo. Downsize as kannatti. <tos> Aavi. Seitkyt kolme, eikö siellä? Ui, ui, ui. 12 senttiä parhaan. Seitkyt kolme. Kol, kol, seitkyt. Sade mies, sade mies, sade mies, homma ties. Poppa mies, poppa mies, poppa mies. On, on nyt hiljaa. Raus, raus, joo, raus. Joo, hyvä. Vittu hyvä. Yes! Se on ysi kypää. Pistä parkkiin, parkkiin, parkkiin joo. äkkiä. Huh, huh. Siis mä luulin, että jäi pohjaan, kun me mentiin sitä kalaa kohti. Niin mä kuulin, tunnuin vaan, että joku kopsahti. Hitto näytti isolta tuossa kauempana. Ei, tää, tää on isikypäinen, mutta helvetin hyvä. Yes, yes, yes. yes. Yksi paree. Uh. Oh. Yes. Ihme, että tar... siis ihme, ettei karannu, kun me mentiin Vastan sitä perään. kohti niin vauhilla. Ei olisi kyllä tää kalaa karannu, että on tosi hyvin. Tosi hyvin kyllä kiinni, että se otti ihan... Tappaakseen. Laitetaanhan mamma kasvaa. Hirmu tukeva selkä. Selkäne. Tästä kasvaa kyllä iso hauki. Hauki varmasti. Tää nyt potkasee tästä. No niin. Tosi hyvä. Yes, yes. Yksi edes vähän hauen näkyy. Tuli tärkeä, tuli tärkeä. Svartzonker Garmin edelleen ilman kaloja, mutta iltapäivälle voimistuva tuuli aktivoi varmasti hauet syömään. Ui, kal. Huhuhuhu. No, mä otan sen joka tapauksessa. Ei oo iso, mutta otetaan se. Otetaan se tuonne, niin nähdään minkä näköinen se on. Hyvä kala. tomppaa! Kala. Ensin oli vähän isompi kala perässä, sitten tuli... No joo. No, no joo. Macrubber Lemonhead ja selkä rikattuna. Tomi on laittanut tonne Macrubber tai tämmösen tota, Schwarzonker Screwin dotin. Eli tommonen ruuvattava paino nasta tonne vatsaan, joka antaa sille vieheelle köliä. Sen jälkeen koukku tulee noin selkää ja se ei käänny ympäri. Niin... Niin, ja sitten se tulee ruovikon läpi. Pystyy kalastamaan tuolla ihan tynkäkaisella seasta. Ei, ole, ei. Ä, välttämättä tarvii aina spinnerpeittiä tai mitään muuta. 
Kala ei ole iso, kala on ehkä 60 senttiä. Mut kala. Päästetään se takaisin, kun se on tuolla omassa elementissä. No nyt on ruvennut tapahtumaan. Parempi kala, parempi kala! Keula, keula, keula. Mä en näe mitään, mä en näe mitään. Pelo. Pelo. Yes! Pum! <laughs> Me luotettiin. Joo, joo. Me luotettiin. Ja siellä se on. Se on. Ysi. Jotain. On se ysi, ysi, ysi viisi vähintä. Onko? No. Tota, Pidä se siinä hetki, niin no. kun meillä on ankkurissa, niin tässä ei ole nyt mitään ongelmaa, niin katsotaan. Pitkäkärkisten pihtien sijaan tai lisäksi kannattaisi olla tällaiset leikkurit. Eli jos se on mennyt syvälle sinne kiduksiin no, okay. tai kiduskaariin, jo, okay. se, se koukku, niin sitten tuolla katkaisupihdellä saa näpsäytettyä ne koukut nopeasti katki, että saadaan se kala, kala tota, irti sieltä. On todella lihava kala, ei ole kyllä pitkä, mutta on todella tukeva. Nyt on täällä. Ei se ysi, ysi seiska. Ysi seiska. Ysi seiska. Selvä. Uuuu! Kylläkin minun. Tiin Schwarzocker Gunmin ensimmäinen, anteeksi toinen kala, mutta ensimmäinen kunnollinen, 97 sentti. Vanha soturi. Oikein vanha soturi, otti Schwarzocker Queen Kelly Spinnerbait. Svartsonker Garmin heti toisella kalallaan jo hienosti pisteille. Näin vaikeana päivänä reilut 90 senttiset ovat vahvoilla jäämään pistekaloiksi, mutta mikäli syönti vielä päivän mittaan voimistuu, eivät nekään ole turvassa. Yeah, it's more one. So can you take a leader touch? Yeah. Does it have the fly? Oh, yeah. Ah, I can. I pull in the back. Ah, it's okay. Green. That's why I'm 100% sure here we can get a 10 kilo fish. But we can also be here the whole day without anything. Tuli tämmöse iso lahteen, mutta tää on lahna kutu täysin käynnissä. Lahna on todella paljon. Tuntuu, että hauet ei ole aktiivisia. Muutama pieni tärppi. Lahnat kylläkin kiusaa uistimia. Tota, Tässä olisi varmasti nyt isoa kalaa, mutta... Tämmöistä lahtea voi niin kuin, heittää koko päivän ja ei välttämättä saa tärppiäkään. Sitten yli huomenna saat siitä ison kalan. Nyt se on vähän tämmöistä odottelupeliä meillä. It's not a big one. Yeah, but it's, it's enough. Yeah, it can be. I'm here with Are you. Are you Yeah, yeah. Maybe a 90. At least ah, an 80. 80. <laughs> you know, I think everybody's fish is quite small today. That can be important fish even that small one. 80. 70. Is it 79? Hold on. Wait. It's a 70, 78. Wait. So There it is, 79. 79. It's yeah. a bad it's, it's a, it, You can see it's like boop. 
That's really nice. And with the twilight. Yeah, 27. Koodilla Urpo Erämies 15. 15 prosentin alennus Revolution Racing verkkokaupasta. Nyt kokeillaan X-Rap haku välissä Live Herring. Tää on tämmöseen kirkkaaseen päivään oikein mukava, tosi naturaali, naturaali viehe. Ja, eli tässä haussa on tämmönen irtoava stingeri. Se on tällä punaisella pikaklipsillä kiinni täällä vieheen perässä. Ja ideana tässä on se, että kun hauki tarttuu kiinni, niin toi Koukku ei ole silloin niin kiinni tuossa itse vieheen rungossa, vaan silloin se pysyy paremmin, paremmin kiinni, kun se pääsee olleen vapaana tuolla noin. Pitäisi kyllä kala saada, saada ylös, niin tulisi semmonen tatsi tähän hommaan. Nyt kyllä tästä Garminin potkuri Tilanne päällä. Viimeiseen. Ihan viimeisen päällä. Keulis kiveen part 25. 27 aina. Ihme, että tosta ei ole niinku tuo riki poi. Niin. Oi vitsi. Sähkövikoja ja keulakonetta kiville. Nyt on poikia koeteltu ihan tarpeeksi. Tuolta ihan rantapenkasta. Yi vittu, oliko se parempi? Ei. Oli eri kalaa varmaan. Oli, oli. Hittolainen. Ihan tuossa rantapenkassa kiinni. Otan tästä keskeltä kyllä iso. Joo, kannattaa olla varovainen siellä takana. Veti ihan rullalle tämän kumisen takia tuohonkaan ei jäänyt. Se veti nimittäin syvälle, kun se oli hetken kiinni, mutta ihan rullalle. Helvetta. Mä veikkaan, että tässä keskellä taas voisi olla isompi. Mm. Ui! Haavi! Ei tää ei oo, ei oo para... Ei kun, no joo, voi se olla kyllä big five. Huh, yes. Nyt on hyvää mestä. Huh, Hytsy, että sä ei käy. <laughs> tossa jo näin se katoi vaan kun kumi tulee tosta noin. Ja sitten vaan vaa, no, ro, monttu auki tuloa sieltä Marko syöksyy. <laughs> Hyvä. Hauesti just helposti näkee silloin kun tälleen liplokki ottaa sen. Niin siitä kyllä näkee kun se rupeaa rupea pullistelemaan. Niin silloin tietää että se aikoo niin ruveta riehumaan. Niin silloin on niinku... Kaikista kalaystävällisintä vaan päästään suosiolla irti ennen kuin se rupeaa meuhaamaan, jos mahdollista. Niin siltä ei repeä sitten mitään täältä leuvoista. Täällä. Onko sulla kala? On pieni liideri. Joo. Saatko? Saan. Liider. Hyvä. Eli meillä on kymmenen. Joo. No se lähti sopivasti. Tää pitää kyllä melkein mitata tää aika. Joo. Kattokaa te se mitta siitä. Joo. Saat sä hoidettua siellä. Se on. Onko 86? Perkele. Onko se 86? On. 86. Aika mitään sanomaton lahti oikeastaan noin kartalta katsottuna ja paikakin päältä, ettei tässä paljon kaislaa oo ja keskusta aika tyhjä, et tosi pienimuotoinen tää nurkka ja itse asiassa se oli ensimmäinen kerta kun tuli tähän Lahteen kaverin kanssa ja lumimyrskyssä tosi kovassa tuulessa liuuttiin tässä ja oliko eka liuku ja sain muistaakseni se oli 11.8 kiloa se paino ja sitten liuuttiin samaa liukua vielä pidemmälle ja karkuutin toisen megaluokan kalan ja tässä oli, tässä oli tosi hyvä, hyvä meininki. Ja nyt tää niinku valikoitu sen perusteella kisan kakkospaikaksi, että nyt me ollaan sitä ykköspaikkaa rauhoittamassa tällä hetkellä ja tultiin vähän niinku pitää taukoa tänne ja kokeillaan tää aika nopealti mun läpi ja kohta palataan takas ykköspaikkaan, kun tää keli on nyt muuttunut. Jalo! Onko hyvä? Jalo! 
Ihan hyvä kala. Joo. On iso kala. Ota rauhassa joo, nyt. Joo, joo. Ota rauhassa nyt. Taivasankuri. Joo, se on, se on kaikki on paikalla. No niin. Hei. Tuu tänne. No niin, tulee syvältä. Ala, on lähellä jo. Ei se ole niin iso. Mutta odotetaan. Nyt kisakala. Pitkä. No niin. Joo, se on oikein, oikein kunnon pintarallit siellä kautta. Sä oot rikkon muhaavio. Spinner Baitilla joo, tosi lyhyen se aikaa, niin monta tapahtumaa tämmöisellä. Sitten tässä on vielä tämmönen hyvä hakanen, että tämän saa tosiaan työnnettyä tosta. Painetaan se tonne kumiin, niin se koukku pysyy tossa ruodussa. Stoppeli noin. No, nyt se on taas iskussa. Ei muuta kuin jatketaan heittelyä. Oi taas! Ja Mikä nyt on? Back, back to the small. Ollaan me paikalla. Se... Ei olla vielä. Pistä paikalle. Mä pistän kohta ton ankkurin pohjaan. Se vähän kääntää tosta. Ollaan aika lähellä. Katos. Käy, käy Siellä käy närppimässä. Siellä käy närppimässä. Toinen heitto putkeen käytti koittaa jikiviä. Katsotaan se, kun kolmas pysyy. Ei pysy. Ei väärä laji. Tuo on kansalliskala, joutsen. Joo, aika kovaa tuota. Kirkas aurinkoinen keli, niin tultiin tämmöiseen oikein syvän reunassa olevaan. Kaislaan. Tässä on todella syvää tuossa kaislaa edusta lähti. Vähän ehkä se olisi viilienpää vettä ja tuota, niin toisaalta kun syvästä pyydetään, niin ei ihan yhtä arkaa kuin tuolla matalassa. Se on vähän niin kuin tässä. Katsotaan kuin käy, mutta tuota. Enkä paperille laittaa, niin hyvä idea. Se on nähdä mitä käytäntö näyttää. Mä otin tähän vähän syvempään kaisan reunan. Tuota. 6,2 tuommoisen Beijangki Minnovi. Kokeillaan tuommoista vähän luomumpaa väriä. Siinä on kasirammanen pää. Saadaan upotettua vähän nopeammin se tuossa syvässä kaisan reunassa. Tuntuu päivän juttu olevan, että vähän pienemmällä, pienemmällä kumilla tulee, niin jatketaan näille. Pääyhteistyökumppanimme Happy Angler tarjoaa Every Pike Countyssa nähtäviä vieheitä ja välineitä alennetuin hinnoin. Suuntaa siis ostoksille Suomen laajimpaan kalastusvalikoimaan ja hyödynnä tarjoukset sivulta happyangler.fi. Uh. I got it. Mm. What? Every pike count. Yeah, I think it's there where you actually see the probably somewhere there where it goes like shallow. That's the hot spot. So maybe another 50 meters. Oh, do you see huge or like a fish jumping there? I had a like a almost four or five kilo bream. Really? <laughs> That was like. Swimming beside my bait. My bait. Pikkune. Oh, se kasikyssä. Oh, se joku kasikyssä. Sieltä ihan missä taas. Mitä? Ihan, se tuli ihan siitä. Oh, 
Se on jännä, kun mitä ne, mitä ne siellä aivan perukalla tekee. Mitä ne siellä aivan perukalla tekee? Ei varmaan ole korttiko. Ei, ei millään. No. Voisahan sen nyt ihan piruttaa mitata. Miksi sä mua katot noin? No kun sä oot taitava. Onko sulla... Oh. Anna. Kun oikein vaan vasuri. Vasen. Ei, mä oon taitava. Sä oot niin taitava. Ah, Okei. Okay. Ja mä oon ulkoistanut tämän. Niin joo. Tämänkin. <laughs> mä pihdit. Joo. Minkä? Ei sillä ole väliä. Ongelma vaan, että tää sun tekemä tota, sormipaketti ei mahdu tänne. Ja tuossa näkee, kun monesti Macrooper ja muutkin tämmöiset 20 plus senttiset kumit halutaan rikata kahdella kolmihaaralla, kaksi nolla, jopa kolme nolla koukkukolla, mm. niin tuo taitaa näyttää noin silmämääräisesti joltain ykkösen koukulta. Ka- Siinä on yksi kappale. Niin, joo, joo, taitaa olla ykkö. ykkönen. Ykkönen, kakkonen on siinä, mutta pieni koukku siellä. Kaksi tälli, kaksi ylös. Ja. Ihan ok. Mitataanko tää ihan katsojia varten? Katsojia varten tätä tehdään. Seitsemän, no, no, 70 senttiä. Tomi sai MacRuber Lemonheadillä 70 senttiä. Meidän kolmas kala. Ei tuu muuttamaan mitään tässä formaatissa. Edelleenkin isoja yritetään ja yksi iso saatiin. Ja todennäköisesti tuolla lymyä lisää, että päästetään takas tää elementtiin. Joo, nyt siirryttiin taas noista Kutulahtien keskustoista vähän ulkolaidalle. Eli kevättä kun kalastellaan, niin sitä kannattaa pikkuhiljaa sisältä ulospäin tulla. Jos ei sitä kalaa löydy tuolta sisältä, toki yksi löydettiin, mutta et joudutaan vähän välillä rauhoittamaan paikkoja. Niin. Sitten siirrytään askel kerralla ulos. Nyt ajettiin ulos Lahdesta, heitetään nämä harvakaisat tässä ulkopuolella. Jos ei siitä tuu, hypätään seuraavaan kivikkoon kaislikkoon ja reunaan. Ja Mennään niinku stepeissä ulospäin, sillä tavalla se kalakin, kalakin liikkuu ulospäin, että missään nimessä ei kannata keväällä ajaa ensin liian ulos ja sit sieltä lähteä sisäänpäin, vaan mieluummin toisinpäin. Tää on kiva kivi. Kive vieressä on aina kalaa. No me ollaan Veikan kanssa tunnettu semmonen kuutisen vuotta. Ja kalastuksen kautta tutustuttiin ja oikeastaan heti siitä asti niin lähtien ruvettiin käymään sitten kimpassa paljon kalalla ja, ja, ja ympär, ympärivuotisesti kalastettua haukee. Paljon justi kimpassa käyvää, käyvää järviä ja jokia läpi ja sitten tuota ja aina on vähän semmoinen uue ehtiminen meillä, että ei oikein malteta sitten samoja järviä kalastaa vaikka niin tulisikin hyviä tuloksia. Sitten kuitenkin mennään seuraavalla reissulla heti taas jotain uutta, uutta ehtimään. Et se on sitten... Se on aina mukava, mitä enemmän tietää, semmosia järviä ja paikkoja, mistä on, missä on paljon isoja. Niin se on semmonen... Tässä lajissa ehkä mukavinta just se uue ehtiminen koko ajan. Uue oppiminen. Vetää tuolla syvällä sivuutta. Vaan... Joo. On. Ei vittu. Kasi kypää ainakin. Voi olla ysi kypää. No, no. Joo. Semmonen kasi kypää. On se kasi kypää. Hyvä. Jes. Vittu mikä tälli. Hyvä. Uh. Jes. Ai jumala. Ei saa. Pitäis olla semmonen... Henkilökohtainen kalaan käsitteli. Niin. Ja mä oon ulkoistanut tämän. <laughs> oh. 83. MK Flathead Shadilla tää. Kova tarppi. Mukava. Mukava kala. Mitä apu? Itse ainakin paha veikkaan, että enää ei olla määrässäkään enää piikis. Nyt on ollut niin hiljaista ruoja. Nyt on ollut vähän hiljasta. Luulen, että pitää kyllä pitää onnistua määrän kanssa, että, että se voitais se piste sieltä kotiin ottaa. Kyllä. Mä kokeilen seuraavaksi, nyt yritti iskeä tähän Fire Tigeriin, niin mä kokeilen muutamat heitot vetää jollain ärsyvärillä tällä lusikalla ja sitten varmaan 
vedosta tai muusta vähän isommasta vieheestä joku ärsyväri myös. Niin no. Katsotaan, trikkeröisikö se kala, kala iskemään. Nyt tarvitsisi ottaa keuliksi vähän pitoa kohta. Noin kivet vähän tulee turhan lähelle. Turhan lähelle. Tossa on yksi kivi. Joo, ei se, se ei meina mitään. Se menee yli, ettei mit. Vaihdetaan puoli meidän peitä. Joo, me ihan laitetaan. Vaihdetaan puoli. Ja... Oh! Ka! Mitä tapahtuu? Siima poikki. Vastarista. Joo. And the bad luck continues. <laughs> Ei voi olla totta. <laughs> Ei voi olla totta. Se varmaan, että se oli kala eikä kivi. Oli, oli kala, se pyörähti siellä. Ei jumalauta. Ei jumalauta. Meikä tota... Apua! Vaihetaan settiä sitten. Ei tuhraanu aikaa se tuohon selvittelyyn. Psykopaattihan toimi heti. Psykopaatti toimi. Jotain positiivista kuitenkin. Oh. Otetaan suus psykopaatti sieltä. Nyt toivotaan, ettei isot kalat tänää katko siimoja tai pääse karkuun. Gatorilla myös ollut hankala päivä. Mitäs mujunen tuumaa, miten muilla tiimeillä mennyt? Mä luulen, että kaikilla on vaikeet nyt. Sitten on bream on the edge there going. You see? Three, four breams. Tota, ainakin Etelä- ja Länsi-Suomessa kelit on nyt mitä on. Hellettä ja aika tyyntä, vesi on laskussa. Kala on tosi niin kuin epäaktiivista. Ja se nähtiin tuossa ykkösjaksossa, että eikä kieli ole muuttunut mihinkään siitä, niin kyllä vaikeet on kaikilla. Joku saattaa kaivaa muutaman metrikala jostain, mutta tota. Here's a bit of weed. Yeah. Anyway, we have time to move now. This is uh, I don't like I don't like the watercolor. I don't like the it's watercolor. It's starting to get better and better. Do you see that, right? Yeah, I see that. But it was like milky, 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 and then I say I say we have one hour and what 15 minutes. We we lose now 10 minutes. We drive back, and we have one hour and five minutes to fish the other spot instead of fishing here. I'm not feeling the size at all. It's like muddy and not even, the weed is incorrect. I don't like it. It's it's okay, but not. Oof. Right, take one more cast. What would you like to do? Stay here or go back? Uh, we should have a stay there. We should have, yeah, yeah of course. Should have, would have, could have, but. Abu on nähtävästi siirtymässä takaisin ison kalan paikoille, mistä 109 senttinen nousi aikaisemmin. Todettiin tuossa Antti Heinosen kanssa, että määrä, määrästä ei saada tänään pistettä. Eli meidän määräpaikka vähän niin kuin petti. Et nyt, nyt koitetaan vaan tämä loppuaika, niin koitetaan saada se yksi tai kaksi isoa haukea vielä ylös. Ja... Tämäkin on tällainen paikka, että se on yksi kaksi sormiin napauttamalla, kun se iso kala aktivoituu niin ihan lyhyeseen hetkeen, niitä voi tulla muutama. Kalat on täällä ja se on nyt vielä toistaiseksi hiukan passiivisia. Mutta... Mulla on vahva usko, että jaksetaan vaan sitkeästi, kärsivällisesti tässä paikassa, paikassa olla ja heittää, niin se saattaa hyvinkin tapahtua no. tässä. 25-30 on mun, mun arvoisen rapala sen saa. Mä sanon, että se on 18-22. Viilelle se menee. Joo, kyllä mä, 
Mä aika samoin linjoilla. Hyviä noin assikatkin oli saanut, mutta niillä kyykkäs se vene. Että... Niin. Et mitä kauan niillä on siihen mennyt. Siellä on. Hyvä. Oli. Oli ja meni. Mutta ei me määrää. Sieltä se taas mun lempi uisti meidän nasautti. Pääsi yllättämään jopa. Se oli noin kaksi ja sekuntia kiinni. Joo, se oli yllättävän pitkä ottava <tos> metsä. Se oli sun virvelissä. <tos> Kyllä. Sä et saa, mikä lintu se oli. Se oli taivaan vuohi. <tos> se oli käki. Käki. Se oli, oli. Käki kuksi kuusikossa. Se lentää tolleen hauskasti. Joo, niillä on siivet. <tos> Tulee ylhäältä alas kovaa ja sitten se tekee taas pari pyrähdys niillä siivillä ja sit se taas pysh, menee kuin ohjus alaspäin. Mä luulen, että mä en saa ensi yönä unta. Ja nyt ainakaan näe unta siitä. <tos> no en, siitä voit olla varma. Mä näen unta, että mä en taaskaan saa unta. Tullaan tällaisen matalan paikkaan, missä käy kovaa tuuli. Paljon, tosiaan on todella paljon kasvia pohjassa, niin kannattaa käyttää tällaisen selkään rikausta, että löydään pikku painonassa tuonne vattaa, että kumi ei kellaha. Nuri, kun siellä on kaikki paino selässä ja sitten lyödään tota koukku tänne selän puolelle. Mulla on tässä vielä pieni painolassa, meillä on tässä semmonen reilu metrin vettä tuossa kasvuston päällä. Metrin mittaista kasvia pohjassa, niin tää on aivan erinomainen kampe tänne, pystyy vetelemään tuota kasvin päältä aika puhtaasti. Ja saa tarjottaa se uistimen hyvin hauen näkökenttää, kun ei tarvi varoa kasveja niin paljon. Todella tehokas rikaus tapa varsinkin kudun jälkeen, kun syönnystävä kala löytyy usein hyvinkin matalilta ja ruovikkoisilta paikoilta. Olipa räkää. En tiedä korottaa. Ei varmaan korota. Korottaa? Ei. Ei tai korottaa. Otetaan leeteri. Liiter katso. Whoa, take the net. Hold up, hold up. It's like an 80 something. Yeah. Got a lot of power in this lure. Oh. Ah, good job. Good Hold job. Up. Power on the little pike. Man. Oh fuck, I thought it was... I thought it was a bigger... Bigger, bigger, bigger. Can you hold the net just for a sec? 80. Good job. Maybe that 80 and 83 is really important. You never know. You never know. Maybe they have caught the 90, 95 and 85. And then we have 80, 83. Yeah, and well, let's hope we have numbers. I think we we will be beaten by Abu by like two three pike. It can be. I think not because I think Abu is team Vempa this year, meaning Karanen can't walk or can't sit, and Antti can't throw a lure. They're sitting in the chair in the boat. <laughs> Tämä nyt toistaa tuossa päivän teemaa, että ne isommat on niinku seuraillut tai käynyt vaan vähän morjestelemaan siellä. Sitten jos ne lasauttaa kunnolla kiinni, sitten me meidän uistimet niiden suuhun. <tos> Eikö se hyvä ole sille? <tos> Ihan ala-aste toimintaa täältä. Lapset leikkimässä hauenkalasta. Mystisiä, mystisiä juttuja. Oh. Toi on kyllä pakko olla, että se oli jäänyt jotenkin niin sinne. Mä, mä näin, kun se tuli se hauki tuohon pintaan. Se oli ihan poikittain tälleen sen suussa se viehe. Mm. Mä silleen, että ei, nyt ei pysy. Onko siellä? No, ja sit tulee. Mm, tää nyt ei ole mikään komplimentti kyllä tämmönen. Ei, ei vaan kiinnosta. Ei vaan Ota kiinnosta. leader touch. 
Hyvä. Hermostuttaa. Tak o adieu. Pitäisikö siellä nyt vielä yksi heittää, kun tuntuu olemaan tosta aktiivista kalaa? Mm. <tos> Tästä tuon... Nyt... Nyt pitää ottaa kahvi. <tos> Rapalan hermoja koetellaan jatkuvasti. Kalat ei pysy kiinni, siimasotkuja ja isomukset loistavat poissaolollaan. Nyt toivoisi heille vihdoin onnistumisia uudelta alueelta. No eihän se mennyt. Oikeassa paikassa oltiin. Hyviä kaloja nähtiin. Me ollaan varmasti nähty ne kalat, mitä tänään olisi tarvittu. Vaikka koko päivän voittoa. Mutta ei kerta kaikkia hauet ollut yhteistyöhalusia. Seurailija, tökkiä. Kävi näyttäytymässä, että täällä me ollaan, mutta ei kerta kaikkia mihinkään kiinni. Mä lauta me nähtiin paljon kortilla. Aina ei voi voittaa. Ei! Tämmöistä on kalasta. Parhaana me tehtiin. Se, senkin täytyy sanoa, että ei kyllä jäänyt tekemistä kiinni. Ei. Aika monta heittoa ja paikat oli ihan oikeat, kun kalat oli siellä. Mutta joskus se on tämmöistä. Ja täytyy toivoa nyt vaan just, että mä sanoin vilpittömästi, että millä laks repäsee määrän ja sitten noin muut neljä Big Five hajoilee. Oh. Tää vois, vois voinut mennä paljon huonommin tää päivä. No, toki, toki. Mieti, kun me vedetty nollat. Niin. <laughs> tai sit sä ois saanut se iso. <laughs> Otanko oikein haavi? Otan nyt, otan nyt oikein haavi. Nyt on mennyt niin monta jo nileä, että nyt otetaan haavilla vaikka olisi minkä kokoinen rääpäli. No, tuli ihan se sieltä. Onpa ollut. Onpa ollut tuskasta. Koville ottaa. Nuori pumppukin. <tos> Tässä ihan jännittää. Tässä ihan jännittää tuommoista pienemmätkin hauat. Kova laita. Hauen kalastus. Ihan puuskuttaa. Joskus se on tiukas. Psyykkisesti ja... Fyysisesti ja kaikella lailla. Haavi. Perrohana kun tuli nätti tärppi. Tarvitko haavi? No on tää isompi kuin sinu. Uutako samaa? Tää on ihan nyt lamaantunut. Tää on ihan, tää on ihan pihalla tää kaveri. Ota sinne. Tiputa sinne. Tää sinne. Hieno tupla tärppi Rapalalta. Mutta riittääkö kalojen koko pisteelle asti? Se selviää aivan pian, kun käydään päivän lopulliset pisteet läpi. Kilpailijat majoitetaan tässä kisassa Bruma of Gordin upeassa kartanossa. Terassilla kauniin auringonlaskun alla käydään nyt päivän pisteet läpi. Ensimmäinen päivä, Every Bike Couchin kolmatta tuolta kautta on takana. Omat valitsemanne paikat. Ja nyt käydään läpi, miten ne on toiminut ja miten pisteet jakautuu tämän päivän top 5 sekä määrästä. Koko päivän top 5 isoin kala 109 senttiä. Team Abu Garcia. Ai, 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 Iso paha Antti! Ai, ai Top 5 neljä skala. 97 senttimetriä. Team Schwarzonker. Yeah. Top 5 kolmas kala, 93 senttimetriä, Team Scandinavian Tackle. Top 5 neljäs kala, 86 senttimetriä, Team Scandinavian Tackle. Ja viimeinen. Jättimys, mikä tähän top 5 mahtuu, on 83 senttiä. Ja tämä osuu kahdelle joukkueelle. 
Team Gator ja Scandinavian Tackle. Ja päivän määrä piste. Viimeinen piste, mikä on jaossa tältä päivältä. 18 haukea. Team Gator. Vaikeina haukipäivinä Big Fivein erot voivat olla suuria, kuten nyt tänään. Samalle kortille mahtui kymppikala sekä pari kasikymppistä. Ensimmäinen päivä on nyt paketissa ja pisteet jaettu. Skandinavian täkkelillä mahtui lopulta kolme kalaa Big Fiveen ja näin kolmella pisteellä kärjessä. Kakkosena Gator kahdella pisteellä, yksi kala Big Fiveissa ja yksi päivän määräpisteestä. Abu ja Schwarzonker yhdessä pisteessä ja Daiva sekä Rapala nollissa. Ensi viikolla Every Pike Counts jatkuu ja tällä kertaa lähtöviivana on Tammisaaren suurhauki vedet. Loppuun vielä päivän kertaus Ville Lohen improbiisin saattelemana. Eka päivä purkissa. Äijät kuiskii nurkissa. Onko tullut metri rikki vai? Pelkkä potkuri, kivillä käyty, miten on mennyt. Meillä ainakin meni ihan päin helvettiin. Onneksi juniorit sai kolme pistettä korttiin. Ylläri kortti voitti taas. Kuka ois uskonutkaan, et Ville Mattikin jäi nollille? Mitenköhän huomenna, kestääkö Janin selkä, vetääkö Antin proteesi? Yks metrisen vastari, saat olla vitusti liikaa. Kiitos lääkehoidon. Löytyy apteekis apuja, et muu senkin selkä kestäis vielä kaksi päivää. Pum, pum, pum. Mut me tullaan taustalta ja viedään poika kotiin. Pilkon sen saunan uuniin. Kiitos hei. Ensi jakson.